Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 12.50 minutos de la tarde. Estamos en esta segunda parte del segmento Green Business eh, con nuestra compañera Mónica Herrera. Y bueno, estamos a punto de iniciar la temporada de avistamiento de ballenas. Acabando de iniciar. ¿Verdad que sí? Y, y el siempre, lunes pasado. Esto siempre genera muchas, vamos a decir, noticias relacionadas con el mundo de la sostenibilidad. Se ha estado tratando de organizar lo más posible este proceso, de manera que se puedan ¿verdad? cuidar las ballenas y que esto no se convierta luego en un caos. Exactamente. Yo creo que este pedacito lo vamos a llamar Blue Business. Exacto. Y, y vamos a ver un poquito cómo la observación de ballenas eh, y la visita de, de esos mamíferos marinos a Samaná ha desarrollado una cantidad de negocios locales eh, y no, no tan locales alrededor de su visita y de la observación de ballenas. ¿Por qué? Porque es un atractivo natural. No fue que hicimos un contrato con las ballenas para que vinieran año tras sí. año, ¿verdad? Sí. De, de generación en generación. Le, le hacemos una transferencia de fondos. Exacto. Lo único que le tenemos que garantizar a las ballenas es encontrar esa, esas aguas cálidas, limpias, para ellas hacer lo que vienen a hacer, que es tener a sus crías y aparearse. Pero voy a hacer una pregunta tonta, pero creo que es válida no, 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 hacerla. No, 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 no. Está totalmente prohibido, Mónica, eh, si tú puedes informarnos a, al respecto, la caza y comercialización de ballenas en República Dominicana. Sí, totalmente, República sí, Dominicana. Totalmente. Es signataria de todos los acuerdos de protección de santuarios, de mamíferos marinos, de Samaná, del Banco de la Plata. Eh, y, y sí, está totalmente. Hay de aquel que se atreva. Sí, porque aquí, aquí es un genio. Que... No hay manera de tú cazar una ballena escondido. No, 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 no. No hay manera. No, es que, es que ahí convergen muchas personas y, muy, y una logística sí, muy no, fuerte. Y además es un pájaro muy grande, sí, viejo, que tú no sí. lo escondes. No, no, no. No se puede. No, no se puede. Además, eh, nuestro respeto para, para lo, estos mamíferos que son tan inteligentes. No sabemos eh, el nivel de inteligencia todavía al cual ellas llegan. Y tienen ciertamente en el planeta muchos más años que los humanos. Sí. Eh, han sido capaces de sobrevivir eh, a través de diferentes eras y, y todavía entonces nos continúan visitando. No se sabe si desde la época de los taínos ya las ballenas visitaban las aguas de la península de Samaná. Eh, y hoy día, señores, esto es un negocio. Dira un numerito ahí. ¿Cuánta gente tú crees que, que ya van a ver las ballenas cada año? La wow. temporada va del 15 de enero eh, al, 20, al 31 de marzo. 15 de enero, 31 de marzo. O sea que son enero, febrero y marzo. Mil o dos, mil, dos mil personas. Ahí. Mil o dos mil personas. Sí. ¿Y tú, Rafael? ¿Cómo cuánto? Más, no más. Eh, debe ser unas cuatro o cinco mil personas. Cuatro o cinco mil. Bueno, y las personas que nos están oyendo, escríbanos y cuéntenos cuántos eh, visitantes ustedes creen que ya recibe esa maná para ir a ver las ballenas. Tiren un sí, numerito. Lo que sí podemos decir es que desde el punto de vista de científicos, investigadores, canales especializados, cada vez más son los documentales que toman a Samaná como punto de partida para el nacimiento, crianza y de dónde y, y, y la investigación de cómo el trato de las ballenas a sus ballenatos, si pudiéramos decirlo así, nace todo en Samaná y se llena de esa parte científica que, y de canales de televisión, que es turismo también. Así mismo. Bueno, pues para, para los que estaban preguntándose cuántos serían, eh, 65 mil visitantes. 65 mil. 65 Combinados los internos con, lo, con los turistas Uepa, de fuera. Así Espérate. mismo. Un número, Ravel. Un número. Eso es un número importante. Nada más en las primeras siete semanas ya se habían recibido del año pasado 15 mil visitantes. Wow. Multiplica ahí comida. ¿Cómo funciona souvenir? eso, Mónica? Es decir, hay alguna. Lo que voy a decir se va a ir raro. ¿Hay alguna garantía de que uno va a ir a Samaná, se va a montar en un barco, va a ir a la bahía de Samaná y va a encontrar una ballena? ¿O eso es. Eso tiene un riesgo de que el, el fin de semana que tú vayas, la ballena sencillamente estén, no sé, jugando claro. bingo en otro lado? Comenzando porque las ballenas no te llevan calendario y no van a saber si es el fin de semana o si es día de semana. ¿Vienen a verlo? <ríe> Ahí vienen. Ya el sábado le toca salir. ¿A quién le toca hoy sábado? Pero eh, es una lotería, como tú dices. Sí. Depende mucho de, de la hora, del momento, de, de qué estaban, o sea, qué estaba ocurriendo en el entorno de, de las ballenas. 
que las llevó a dejarse ver o no. Tú sabes que, que también uh, muchas veces se ve la cola. De hecho, las ballenas de aquí se tienen clasificadas eh, y se sabe cuáles ballenas vuelven cada año. Sí. No todas las ballenas, según me, me estaba comentando el, el biólogo Omar eh, Charif, no todas las ballenas vuelven cada año. ¿Por qué? Porque el viaje que tienen que hacer es muy largo. Larísimo. Entonces, mientras ellas están aquí apareándose y cuidando a sus crías, teniendo a sus crías, no se alimentan. Hay ballenas que han sabido estar aquí 45 días y wow. luego emprenden el, el, el nado de regreso hacia sus aguas eh, frías de origen. Sí. Entonces se recuperan durante un par de años antes de volver. Pero eh, los equipos de, del ministerio y los biólogos y CEPSE, los organismos que las estudian, tienen eh, catalogadas nuestras ballenas eh, a partir de la col y de otros rasgos característicos. Entonces es una lotería, hay gente que ha ido eh, varias veces, a veces la ve, a veces no la ve. Eh, sin embargo, en la medida en que nosotros como país, eh, Samaná, como el destino de, de estas ballenas, pueda asegurarse que el espacio sea un espacio eh, eh, viable para ellas estar, sí. que se controle, porque por el, el pacto que se ha firmado, deben controlarse la cantidad de botes, la cantidad de visitantes por bote. No sé, hasta está prohibido, por ejemplo, sobrevolar en helicóptero. No se puede sobrevolar en helicóptero para ver las ballenas. Oh. ¿Mm? Oye, eh. y precisamente me preguntaba aquí Miguel Brito, como que un poco de detalles. Quizá valdría la pena, quizá contactar a alguna empresa que hace esas excursiones, porque él está preguntando precio, eh, o tiempo de recorrido y todo demás. Pero definitivamente que uno no puede ir por su cuenta. Es decir, no es que tú vas a ir eh, y te vas a parar en la bahía y vas a ver las ballenas. No. Probablemente eh, alguna persona puede ser muy suertuda y de repente se da ese caso. Pero lo normal es que la gente se va a montar en un barco, en un bote de excursiones. Van a entrar un poco en, 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 en alta mar. Y entonces ahí es donde se produce... El, el efecto de que las ballenas pues nadan alrededor de los botes y demás sí. y como que se acercan y ya los que lo hacen todos los años que tienen un negocio de eso en el buen sentido de la palabra uh -huh. ya saben más o menos por dónde que andan las ballenas y ellos irán a esos lugares exactamente y es importante eso que tú acabas de mencionar eh, a, al señor que nos escribe Brito creo sí, que, que mencionaste a Miguel Brito eh, hay muchos lugares donde tú eh, buscas eh, observación de ballenas eh, en Samaná y te van a salir todos esos paquetes y todas esas ofertas en la página del ministerio también sí. menciona los, las compañías de tours que están que son firmantes de ese acuerdo porque yo creo que hay que usar señores a, la, a las personas que van por la ley claro. a las empresas que están por el librito porque es nuestra única garantía sí, son las que tienen los protocolos exactamente son las que tienen los protocolos que nos garantizan que esas ballenas sigan llegando sí. eh, a Samaná a, una, a un lugar donde cuando ustedes comienzan a proyectar 65 mil visitantes, ¿qué, ¿qué nivel de inversión o de gasto hacen esos turistas y excursionistas? Sí. Cada, o sea, cada fin de semana, Samana se mueve por eso. Y aprovecho y empalmo con, con lo que es Samana. Eh, si los que nos están oyendo hace mucho que no van, eh, Samana es uno de los lugares de nuestra geografía que ha quedado quizás preservado ¿sí? de todo el desarrollo turístico de grandes hoteles y desarrollo de, de, de real estate turístico, eh, urbanizaciones de turismo, frente a lo que ya está ocurriendo en zonas muy cercanas a Samaná como las terrenas, sí. ¿sí? Que, se, que se han llevado toda esa primera línea de playa, eh, incluyendo montañas, para hacer urbanizaciones turísticas y apartamentos turísticos y todo esto. Samaná tiene cierto aire de, de virginidad todavía. Ya estamos viendo desarrollos en esas Para playas. Para mí, las mejores playas de este país deben de estar en esa zona. Yo creo que Samaná es un tesoro. Eh, sí. La terrena también tiene playas muy bonitas. Eh, de repente yo siento que toda esa carretera, desde antes de llegar a Samaná, toda esa costa, hasta llegar allá a la terrena, Sánchez... Todo eso por ahí, esas son unas playas espectaculares. Espectaculares, espectaculares. Eh, en un lugar que tiene aeropuerto. Sí. Eh, 
lo único que le falta son buenas carreteras. Así es. Una buena carretera eh, que pueda llevar con seguridad a los, a los turistas, excursionistas o vacacionistas a ese lugar. La importancia de que Samaná pueda construirse alrededor de sus recursos naturales y de las ballenas económicamente. Eso comienza, señores, desde los colegios. Y ahí voy a, a, a unir el concepto del turismo comunitario sostenible o del turismo en República Dominicana con la educación en nuestras escuelas. Aquí cualquier muchachito de 10 años debe ser capaz de narrar, de contar el atractivo turístico de su pueblo y de entender ese, ese muchachito que vive en Samaná tiene que saber la historia de sus ballenas. No me gusta utilizar ese término, pero eso debe ser algo obligatorio. Porque si somos un país de vocación Debería. turística, tenemos que comenzar a beber turismo desde el colegio para poder entrar en esa, en esa cadena de servicios que necesita Yo le he dicho hasta turismo. la sociedad, República Dominicana, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar, nos hemos dado cuenta, y lo he dicho mucho en el programa, todavía nosotros no tenemos el ADN de ser un país con una vocación de servicio de las personas hacia el turismo. Es decir, eso se lo hemos dejado a los empleados de los hoteles nada más, no a quienes viven en esos lugares y viven del turismo. Claro. Excelente ejemplo. Nos hemos puesto un traje de turismo, pero el ADN, señores, todavía no es un ADN de turismo. Nada más tenemos el traje. Tenemos que irnos hacia adentro. ¿Para qué? Para que esos productos turísticos que la República Dominicana está ofreciendo sean sostenibles a largo plazo. Cuando tú te vas a Las Vegas, cuando tú te vas a México, tú te das cuenta lo que es un alguien que vive en un lugar y su ADN, aunque no trabaja en un hotel, es de turismo. Te das cuenta por la vocación de servicio, cómo te responde cuando andas buscando una calle, cómo se comporta contigo por su educación, por su gestión. Te das cuenta inmediatamente, tú dices, espérate, este, este individuo sabe que este lugar aquí vive del turismo y lo tiene dentro de su ADN. Te das Así cuenta es. de una vez. Sí. Y, y nosotros no tenemos eso. Nosotros no tenemos eso. No lo tenemos. Y no, no tenemos. aparece allá, Rafael, por ejemplo, una tienda en donde después que tú veas la ballena te vendan artículos relacionados. Aquí nos pregunta Sandy Vitoriano. Una buena pregunta. Cuando yo, sí, fui, no, cuando yo fui, no lo había. Una camiseta. Pero tú fuiste... Yo fui hace mucho. Tú fuiste cuando... Hace 10 años. Tú fuiste cuando... La, la última vez hace 10 años. Imagínate tú. Hace 10 años. Pero una cosa, por ejemplo, una, una gorra con una ballenita. Sí, sí, sí. Yo estuve en Samaná. Yo estuve en una Samaná camiseta, viendo la ballena. No sé. Tenemos que ir. Tenemos que ir. Nos tienen que invitar, señores, a, a Samaná. Vamos, a, vamos. a ver la experiencia completa de observación sí. de ballenas. Porque definitivamente eh, los artesanos dominicanos, que son geniales, que aquí hay tanto talento, lo que falta a veces es esa cadena de distribución justa de esos productos artesanales. ¿Por qué? Tenemos artesanos de madera, artesanos en larimar, artesanos en ámbar, artesanos que pintan hermosísimo, pero muchas veces le pagan centavos para luego ganarse el triple ofertándolo a un, a un visitante. Entonces, sí, hay que hacer más justa esa cadena de, de artesanía y de, y de artículos de recuerdo que se pueden ofrecer en los puntos turísticos. Es una gran oportunidad. Igual que la parte de alimentación, igual que la parte de servicios de guía. O sea, un guía bueno que te pueda explicar lo que tú estás viendo. Hay pocos, eso pero es a eso se tiene que estudiar. Es, es realmente eh, un, una, un desarrollo bastante interesante que tuve la oportunidad de vivir en estos días con eh, un instructor, unos instructores certificados de Infotev, el señor eh, Pablo Manglar. Eh, saludos a Pablo Manglar y, y a Roberto, el profesor Roberto eh, Gómez, que estuvieron enseñándonos en, en Boca Chica, guianza, eh, guianza, cómo ser guías de la naturaleza. Muy bien. Y cuando... Tú recibes esas instrucciones, dices, wow, la verdad que se está haciendo un gran esfuerzo por preparar a la población, pero no es suficiente. Y hay que decirlo eh, a, a todo nuestro público, totalmente ausente las campañas de publicidad interna y externa de Samaná también, ¿eh? De ven a visitar, o sea, la gente cae uh -huh. por esta falta de publicidad en el olvido, señores. Sí, okay. ¿Y, quién, olvido. ¿Y quién tiene que...? que cuando tú mencionas eso, yo que vengo de, de la industria de, de publicidad, me pregunto, eh, 
ahora estamos en campaña política y ahora el dinero se está invirtiendo en, en promociones de, uh -huh. de obras y promociones de candidaturas pero promocionar ese avistamiento de ballenas ¿a quién le corresponde? ¿a, a cuál institución? porque el medio ambiente es preservarla yo te diría que a la eso, alcaldía de eso debiera ser la alcaldía del la municipio alcaldía. De, de Samana sí. pienso yo pienso yo sin embargo fíjate cómo yo lo veo no sé si estoy, si me quité el sombrero de mercadólogo y me puse el sombrero de una persona preocupada. Si le damos mucha publicidad a eso, se puede convertir en un caos. Si en vez de 65 mil personas fueran 150 mil. ¿Cómo se sostiene? ¿Hay condiciones ahí para pa recibir 150 mil personas? No puedo, no puedo responderte eso, lo, ni sí a, ni no. Oye, pero oye lo que estoy diciendo, yo no lo sé tampoco, yo estoy haciendo una pregunta, pero a lo mejor no. Entonces, si van 150 mil personas, van a querer atenderlas a todas. Va a haber una importante cantidad de barcos en el agua. De repente, de repente debiéramos de sentarnos con algunos técnicos y decir, bueno, ¿cuál es el tope? Exacto. Pueden salir tres barcos, pueden salir 10 barcos al día al agua, no más de ahí. Porque si salen más de 10 barcos, entonces las ballenas se van a ahuyentar y no van a venir. Entonces, debiera haber algún tipo de, de, claro. de protocolo para ah, sí. decidir cuántos barcos pueden salir en un día. La capacidad de carga y la cantidad tope de visitantes, eso está establecido y ahí te lleva ah. como mercadólogo a la siguiente estrategia, que es entre el ticket que tú cobras de 35, 40, 50 dólares por montar una gente en un barco, sí. pero luego cuántos dólares más esa persona está dispuesta a dejar sí. por una experiencia más cómoda, por una comida más rica, no todas tienen que subirse en un barco. Tú puedes tener un espacio eh, desde, desde la costa donde se vean las ballenas y sea un tipo pasadía y haya esculturas de ballena donde los niños y, jueguen. Y telescopios binoculares. Y telescopios binoculares que tú tengas que pagar por, por ponerte los telescopios. O sea, hay toda una planificación del producto Samaná Cuna de Ballenas que a quien le correspondería estructurarlo correctamente es a la alcaldía en su plan de gobierno municipal. Y además que hice con ese con ese turista, tanto interno como, como de otros países. Lo fui a llevar la ballena, vio la ballena y ya, te, te amarré en una guagua y te llevó para tu casa. O sea, ya, ahí quedó Samaná. Samaná Ajá. es eso nada más. Entonces, hay que ver qué más provecho podemos sacarle a ese turista también. Totalmente, a ese turista que viene de fuera, al turista local también, que desde que sale de su, de su lugar de origen, desde Santo Domingo, hace una ruta y va como, como vamos todos cuando llegamos a una excursión, vamos a ver la ballena, vamos a ver la ballena, sí. <risa> haciendo paradas, emocionándose cada vez más sí. ¿eh? y luego su retorno. Entonces hay una planificación de un producto turístico que debe tener la mirada de mercadeo. Pero es importante lo que dice Ravelo con, con relación a la parte de del negocio per se, si ya llegó a su techo, si tiene oportunidades de crecer y si se puede trabajar publicidad de, de nichos, quizás claro. no, no trabajar una publicidad masiva, enfocada, sino una publicidad de nichos que quizás ese, esa parte de lo que nos falta por completar de nuestro techo eh, se llene o definitivamente ya llegó a su volumen principal o, o máximo este, este negocio. Así es, vamos a exhortar a los dominicanos a que puedan disfrutar de este espectáculo de más de, de 2.000 ballenas que nos visitan cada año, van más de 4.000 que han visitado la República Dominicana, pero que lo hagan eh, con la conciencia de la sostenibilidad de ese negocio. Y a los que son empresarios, microempresarios, emprendedores, que tienen eh, su residencia o vínculos con Samaná, que si van a hacer este desarrollo y lo pueden hacer, también sea con esa mirada de sostenibilidad. Queremos que, que los barcos respeten... La, el espacio de las ballenas, que los cruceros respeten el espacio de las ballenas sí. queremos avance, queremos turismo queremos crecimiento económico pero queremos que las ballenas sigan visitándonos cada año. Claro que sí, así que gracias Mónica, de verdad que sí eh, por todas estas informaciones, ya me, nos quedamos con todo el ánimo, Ravelo, sí. de arrancar para Samaná, Tú, sí. tenemos unos días que nos vamos por allá y, y visitar las ballenas y vivir, vivir esta experiencia, de verdad que sí Sí, entonces si vi la misma ballena del año pasado, no me devuelven el dinero. O sea, no, no, ¿Cómo funciona? Lo primero que tú si no te vas a dar cuenta. Si está repetido. Tú no te vas a dar cuenta si es la misma ballena. Si es la misma ballena, ¿eh? no. Te no tengo la mala noticia de que no te vas a eh, dar cuenta. Ah, bueno. 
Así que gracias, Mónica, por todas estas informaciones de esta sección Green Business. Vamos a un break comercial. Al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios. 